Les tengo que decir que ahora se tienen que preocupar porque hay una familia que son secos. Llevan un millón doscientos. Segundo capítulo. Bienvenidos los Strays. aquí a las reinitas, donde ustedes llegan un millón doscientos mil, la reinita doscientas lucas, capitana está lista, lista, capitana está lista, a jugar. Siete respuestas populares. Tu amigo fiel. Yo soy tu amiga fiel. En la película Toy Story, Buzz Lightyear siempre nos hablaba del infinito y más allá. Pero nunca nos dijo dónde quedaba. A raíz de esta incógnita, los creativos volvieron a la infancia y le preguntaron a 100 chilenos. ¿A qué parte de Chile crees que iría Buzz Lightyear cuando dice al infinito y más allá? A la zona austral. Específico. A la última parte de la zona austral de Chile. Específico. Eh, no me den no no kilómetro tanto, dígame el lugar. A la Antártida. A la Antártida. Dámela. Bien. En la segunda vez. ¿A qué parte de Chile crees que iría más la guía cuando dice el infinito y más allá? A las torres del Paine. Dámela. <risa> Vamos a jugar. <risa> ¿A qué parte de Chile crees que iría más la guía cuando dice el infinito y más allá? San Pedro, el Valle de la Luna. Ahí. ¿En serio? Sí. Ah, estaba en el Valle de la Luna, ¿no? No, quiero, pero quiero ir. Es una maravilla. ¡Dámela! ¡Bien! ¿A qué parte de Chile crees que iría más la ayer cuando dice al infinito y más allá? La Patagonia. ¿Chilenos? Falta la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿A qué parte de Chile crees que iría más la ayer cuando dice al infinito y más allá? Punta Arenas. ¿Ha estado en Punta Arenas? No. Una maravilla. Me no, gustaría ir también. Punta Arenas. ¡Dámela! ¡Bien! Tenemos 4, 5 y 6, nos faltan. ¿A qué parte tú crees que iría Bas Leyer cuando dice el infinito más allá de Chile? A Isla de Pascua. Rapa Nui, dámelo. ¡Bien! ¿A qué parte de Chile crees que iría Bas Leyer cuando dice el infinito más allá? Sí lo es. ¡Dámelo! Primer error, vamos. ¿A qué parte de Chile crees que iría más la guía cuando dice al infinito más allá? La cordillera de los Andes. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Me ayuda el público? ¡Uno, dos, tres! ¡Dámelo! ¡Un enlace! ¡Oh! ¡Un enlace! Tenemos Patagonia, Antártica, desier des desierto de Atacama, Cordillera, Rapanui, Magallanes. ¿La tiene o no? Mm. ¿La tiene? Sí. Sí. Yo creo que sí. sí. ¿Su primera bobita? Sí, primera mi primera bobita. Sí. La estaba esperando. ¿Está muy emocionada? Sí, muy emocionada. Ah, Lo queríamos. Vicente. Vicente. ¿Tiene segundo nombre, no? No, sin segundo nombre. Sin segundo nombre. Sí. El chico tampoco tiene segundo nombre. ¿Te gusta más? ¿A qué parte de Chile crees que iría Buzz Lightyear cuando dice al infinito más allá? Yo creo que la gente del sur dice Arica. ¡Por el tablero completo! ¡Oh! ¡Se preparan los Stray! ¿A qué parte de Chile crees que iría Buzz Lightyear cuando dice al infinito más allá? Tres. Dos. ¡Tiempo! ¡Nos vamos con los Stray! Y aquí pueden robar puntaje, ¿ok? ¿Cómo están? ¿Ustedes bien? Bien. ¿Las publicistas? <risa> ¿A qué parte de Chile crees que iría más allá ayer cuando dice el infinito más allá? A uh, Puerto Williams. Puerto Williams. A uh, Puerto Williams. Puerto Williams. Ah, ah, ah se usan de acuerdo. <risa> no hay duda. No hay duda. <risa> Entonces, ¿a qué parte de Chile crees que iría más allá ayer cuando dice el infinito más allá? Puerto Williams. Se escapan 
89 versus 0. Dame la 5. Ah, segundo juego, segundo participante. Aquí son siete respuestas populares. Y atención, esta pregunta la hace el público en la casa. Tú puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, mandas tu pregunta, nosotros la encuestamos y aparece así. Hola Martín, mi nombre es Renata y mi pregunta para 100 chilenos es Si estás vestido totalmente de verde, ¿de qué estarías disfrazado? Dígame De planta Me gusta usted porque usted, usted aprieta y hace, hace así Son con poder, con sí. poder, con fuerza, con Aprieta y después hace como así, como que uno queda ahí en posición, de planta Sí, si no gano, cuidado porque ah, se devuelve ¡Toma! ¡Dámelo! Bien, pero no es la más popular Si estás vestido totalmente de verde, ¿de qué estarías disfrazado? De carabinero. ¡Dámela! ¡Vamos, no, juez! Cuidado, la bajadita. Si está vestida totalmente de verde, ¿de qué estaría disfrazado o disfrazada? De Shrek o Fiona. Shrek. Sí. Bien. Me falta la 1, la 2, la 3, la 5, la 7. Si está vestida totalmente de verde, ¿de qué estaría disfrazada? ¿De arbusto? ¿Cómo sería el arbusto? No sé si. Chilenos Totalmente de verde ¿De qué estaría disfrazada? De una rana ¡Dámela! Sí, sí, sí ¡Sí! Vamos, reinitas Si está vestido totalmente de verde ¿De qué estaría disfrazada? De moco ¿Ah? Moco verde Moco bien enfermo Un moco bien enfermo Un moco bien enfermo Verde una fiesta de disfraces, oye, que de poco, ¿eh? pero viene enfermo. ¿Ah? Está bueno. ¿Se está bueno, no? Está bueno. ¿Disfraz de poco? Sí. ¿Ah? Sí. Y, de poco y con 89 fiebre, poco así, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver. ¡Dámela! ¿Cómo estás? Se prepara los stage. Estás vestida totalmente de verde, ¿de qué estarías disfrazada? De extraterrestre. Sí. ¿Chilenos coinciden? Sí. Bien. Bien. Totalmente de verde, ¿de qué estarías disfrazada? De un caramelo verde. Un caramelo. De menta. Ah, de menta, el ¿Sí? caramelo de moco ya está, 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 está. <risa> ¡Dámelo! Ah, Straight, ahora pueden robar puntaje. ¿La tienen o no? Sí. Está vestida totalmente de verde. ¿Qué estaría disfrazada? De un cactus. Yo digo bacteria. <risa> de linterna verde. Linterna verde, bacteria, cactus. ¿Tiene alguna mejor? Eh... ¿Tiene otra o no? Tengo Ay, otra, para, para, pero... para escucharla, sí. Ya, pasto. Ya. Yeah. Pero me quedo con el cactus. Es un árbol, un cactus. Está vestido totalmente de verde. ¿Qué estaría disfrazada? De cactus. ¿La segura? Sí. Pídala a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Cuatro, cero para los straight. Vamos a ver la que falta. Dame la cinco. Del gris. Dame la tres. El oro. El oro es distinto a lo que dijo usted. El oro del animalito. Y dos. Cool. Que era bien. Tercer juego, tercero participante. Seis respuestas populares. Si eres de los que juega solitario y hace trampa, esta sección es para ti. <risa> Le pedimos a 100 chilenos, menciona un cantante chileno, un cantante chileno. <risa> ¿Ah? 
Estamos en la dos de Rosado. <risa> Rosado y negro. ¿Están vestidos iguales? Sí. ¿Se pusieron de acuerdo? <risa> Los zapatos, las botas. <risa> Puñito. Como que podríamos hacer una banda. Menciona un cantante chileno que tenga el pelo largo. Dígame. Quique Neira. ¡Dámela! Muy bien. Es la tercera más popular. Grande Quique Neira. Menciona un cantante chileno que tenga el pelo largo. El de Adrián y los dados negro. ¿Qué se llama? Adrián. <risa> ¿Y es chileno? Me imagino que sí. <risa> ¿No? <risa> ¡Dámela! <risa> ¡Vamos a jugar! <risa> Menciona un cantante chileno que tenga el pelo largo. Eh, Leo Rey. ¡Dámela! <risa> ¡Grande Leito! <risa> Leo Rey y tenemos aquí que Neira. Menciona un cantante chileno que tenga el pelo largo. El negro Piñera. ¡Dámela! <risa> Menciona un cantante chileno que tenga el pelo largo. Tres. Me lo quitó. <risa> dos. No. Tiempo. Se preparan las reguitas. Okay. Menciona un cantante chileno que tenga el pelo largo. Tres. Pablo Chile. Tiene, no tiene tan largo, pero... ¿Puede ser? ¿Chilenos coinciden? Menciona un cantante chileno que tenga el pelo largo. Se acabó el tiempo. Dígame. Marcianeque. Sergio Lago. Alguien de los chanchos en piedra. Chancho, chancho mayor. ¿Tiene alguna? ¿Mejor? No. Eh... Marcianeque Entonces menciona un cantante chino que tengo el pelo largo Marcianeque Marcianeque <risa> Sergio Lago, ¿desde cuándo que tiene el pelo largo? Marcianeque No sé, no sé Antes lo ocupa largo Sí, antes sí. La busco con el público, regalemos platita, ¿no? Ya, así es Luquita, ¡vamos! Viviana Paulina. Oiga, Viviana Paulina es un éxito en Instagram. Sí, 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 sí. sí, sí. Impresionante. Y además, me gusta que en Instagram dice, ¿quieres saber cosas de Viviana Paulina? No, y de ti. Voy a develar mucho más secretos. Como lo he hecho todo este tiempo. Diana Paulina, eh, te sabes que ella fue candidata a reina, ¿no es cierto? Y que le escala y que ganó. Y que también participó en Miss Barbie. Ah, qué linda esta. Bueno, para que sigan el Instagram de Diana Paulina, que es nuestra productora estrella, Viviana Paulina 13. Que ella es un fenómeno. Mayor a contar, por favor. 10. Gracias, Diana. Vamos a buscar, señor director, eh, eh, buenas tardes. Señor director, le puedo hacer una pregunta. ¿Cuál sí, quiere que busquemos? ¿La la dos? Dos. ¿La dos? La dos. Ah. Ay, le ponen eco, le ponen eco. Gracias, señor director. ¿Cómo? ¿Le ha gustado el programa, no? ¿Lo ha pasado bien? Está muy entretenido. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Est ¿Estamos a buen nivel? A ah, un gran nivel. ¿Sí? La mejor versión de Hispano Parlante. Señor director, si yo el día de mañana me llegara a enfermar, no pudiera asistir al programa, 
¿Qué otro animador del canal le gustaría que lo animara? Te vamos a esperar, te vamos a esperar lo que ah, Escúchalos. ¡Ya! ¡No es un cantante chileno que tenga el pelo largo! ¡Chico Trujillo! ¡Chico Trujillo! ¡Vamos a buscar la voz! ¡Dámela! ¿Cuál es tu nombre? Pamela. Pamela, dígame. Le, el de los Jaivas. ¿El de los Jaivas? Sí. ¡Dámelo! No, no. Menciono al canal de chileno que tenga el pelo largo. Beto Cuevas. Beto Cuevas. Sí. Pídelo. Sí. Dámelo. Por 100 mil pesos. ¡Sí! ¿Cuál es tu nombre? Williams. Williams. Sí. Williams. ¿A qué te dedicas, Williams? Soy traductor de inglés y hago clases de inglés. Ah, por eso, por eso se llama Williams. O sea, ¿cuánto le estoy pasando aquí en inglés? Eh, 100. Eh, eh. 100 pesos. <risa> ¿Eh? ¿Y cómo se diría que dice Chile en inglés? What say Chile? Ah, eso. ¿Y Martín en inglés? Martín. Ajá. <risa> ¿Para qué hago para la medida, William? Yo creo que eh, voy a empezar a estudiar idioma coreano. Yo creo que va a ayudar para eso. ¿En serio? ¿Idioma coreano? Sí. Lo felicito. Bien. ¿Ah? ¿Un juego para la ayudanta? ¿Usted la ayuda? Ah, que un juego. Ya me pareció un juego para la ayudanta. Sí, está bien. Ahí es. Aquí llegar y pedir. Obvio. Juego para la ayudanta, sí. Y lo voy a encontrar en todos los retail y por supuesto supermercado del país aquí está aquí dice Chile ensaye y después viene a jugar Eso. chao Williams dame la 6 Nano Stern dame la 5 Roberto Márquez Villa pues también tiene el pelo largo y la 4 Pablo Herrera yo no sabía ni uno. atención 144 y 100 nos vamos a la cuarta pregunta Cuarto participante. Ya se viene. Atención, son cinco respuestas populares y esto dice así. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras no pasa. Asfalto de preguntas. ¿Y? ¿Y? No, esto ya es demasiado ecléctico. Asfalto de preguntas siempre son buenos los caminos. Asfalto. Ya. Yeah. <risa> Aunque me manden a la misma verma. Uh. Totalmente críptico esto ya. <risa> Le preguntamos a 100 chilenos, si vas en auto, ¿por qué razón decidirías acortar camino? Dígame. Porque hay tacos. Dame el gráfico. Vamos, güey. Pues. en auto, ¿por qué razón decidirías acortar camino? Porque voy apuradísima. ¿Chilenos coinciden? Bien. Va a ser auto, ¿por qué razón decidirías acortar camino? Porque hay un accidente. ¡Chilenos! Bien, volvemos a Está oh. una emergencia. Pues straight, vamos. Si va a ser auto, ¿por qué razón decidirías acortar camino? Porque llevo una urgencia. Llevo a alguien a la urgencia, así, mal. Enfermo. Urgencia. ¿Se entiende? <risa> ¡Dámela! Oh. Si vas en auto, ¿por qué razón decidirías acostar camino? Tres. Eh. Dos. Porque hay un... ¿Bache? <risa> ¡Dámela! <risa> ¡Se preparan! Si vas en auto, ¿por qué razón decidirías acostar camino? Tres. Porque me sé este camino por el que voy a cortar. ¿Cómo? Porque me, me conozco más el otro camino por el que voy a hacer el corte. ¡Dámela! ¿La tienen o no? Aquí se escapan. Si vas en auto, ¿por qué razón decidirías acortar el camino que tienes? Porque se me quedó algo en la casa. Ok. Porque me di cuenta que estoy corto de benzina. Ok. Porque quiero ir al baño. Ok. Quiero ir al baño, estoy corto de benzina. 
Se me quedó algo en la casa. Se me quedó algo en la casa. ¿Tiene alguna mejor, no? Eh, no. Evitar tacos. Mm. Estar atrasado o atrasado. Una emergencia. Aquí se van a escapar, ¿eh? Si vas en auto, ¿por qué razón decidirías acostar camino? Porque voy urgía y quiero ir al baño rápido. ¿Entonces qué me hago? Sí. ¿La ha pasado con ella, no? Sí. Ya corto, corto. ¡Dámela! ¡Sí! Tres, dieciséis para las reinitas, cien para los straight. Vamos a ver que faltaba. Dame la cuatro. Para ahorrar benzina, muy bien. Muy bien. Último juego, straight. Tienen que ganar este juego. Si no, se nos van con su millón doscientos ganado. Y ustedes podrían ir por un millón doscientos si es que ganan este juego por una pequeña diferencia. Ya, lo mismo ya. Capitanes, ¡arriba! Oh. Esto es rápido, cuatro respuestas populares. Esta pregunta tiene calle, pero no es pandillera. Le preguntamos a 100 chilenos, si en la calle te encuentras con alguien que te cae mal, ¿cómo evitas saludarlo? Dígame. No lo miro. No lo mira, dámelo. ¡Vamos, pues! Bien. ¿Cómo evitas saludarlo? Eh, me están justo llamando por teléfono. ¿Se agarra el teléfono? Sí, sí, aló. ¡Dámela! <risa> ¡Ven! Bien, bueno. Si en la calle te encuentras con alguien que te cae mal, ¿cómo evitas saludarlo? Cruzo a la otra vereda. ¡Dámela! ¡Un enlace! Bien, bien, bien. ¡Un enlace! Y dan vuelta al juego. ¿La tiene o no la tiene? Si en la calle te encuentras con alguien que te cae mal, ¿cómo evitas saludarlo? Busco algo en la mochila. Si está, van por el millón doscientos más otro millón, serían dos millones doscientos, capaz que la hagan. Tres, dos, uno. ¡No está! Oh. Si en la calle te encuentras con alguien que te cae mal, ¿cómo evitas saludarlo? Vamos. Um... Betty, tres, dos. Me doy vuelta. ¿Cómo que estoy vitrineando cualquier cosa a mi alrededor? ¿Ah? ¿Ah? Me doy vuelta, ¿cómo que estoy buscando algo? Vitrineando. Vitrineando. ¡Dámela! ¡No está! ¡Se preparan! Ay. Si en la calle te encuentras con alguien que te cae mal, ¿cómo evitas saludar? Me abrocho un zapato. Si está, se acabó el juego. Tres, dos, uno. Chiquillas, tiene que encontrarla. No, si no la encuentran... Los strays pasan no, no. al millón. No. Si en la calle te encuentras con alguien que te cae mal, ¿cómo evitas saludarlo? Paso de largo. Me voy a mi zapato, como que les voy a abrochar, como que tengo algo en el zapato. Yo entro a una tienda, a la casa, lo que esté más a mano. ¿La tiene o no la tiene? Sí. ¿A quién le hace el caso? ¿O tiene otra mejor? No. Paso de largo, como que voy apurada, voy caminando rápido y no lo vi, no va. Voy caminando fijo, pasa por el lado, pero yo como que no lo veo. Sí, sí. Voy nomás, caminando. Y si sí, después me encuentro con él y me dice, ¡Ay, te... oh, en serio! ¡Oh, no me di cuenta que pasaste por el lado! Yo le voy a preguntar entonces. Si en la calle te encuentras con alguien que te, eh, te cae mal, ¿cómo evitas saludarlo? Paso, sigo de largo. <coughs> como si hubiese sido una persona más que paso por el lado. Sí. Si está... Van al millón. Si no está, lamentablemente se nos va. Tres, dos. La dijo. La dijo. Entro un local. Bueno, chiquillas hermosas, les quiero decir que lo importante, más allá que se llevan 200 mil, no, no en la experiencia, a ver lo pasado chancho, le quiero mandar saludos a todo el condominio, entero a todo el condominio de la reina. Y lo más importante es que salga todo bien con el nacimiento de su guaguita. Gracias. Eso es lo más importante, así que les voy a dar un gran aplauso a los gracias. seis. Gracias, Martín. Te pasamos súper bien, de verdad. Martín, yo te traje un regalo de parte del emprendimiento de mi hermana. ¿Ah, flores sí? y piedras, Ay. un ramo de flores que te lo va a pasar bien. Ah, muchas gracias. Ah, mira qué lindo. A ver, Diana, muéstralo. ¿Cómo se llama? Flores y piedras. 
Mire, oye, para que lo busquen mire Instagram. Mire, mire, mire. Mire qué bonito. Precioso. Flores y piedras. Flores y piedras. Perfecto. Para Instagram. Ti. Viviana la vamos a poner en su oficina. En su oficina. ¿Te parece o no? Me que parece. finalmente es la oficina de todos, porque aquí no, nadie tiene oficina sola. <risa> es la oficina de todos. Muchas gracias. Que salga todo muy bien. Gracias. Gracias. Que salga todo muy bien. Un aplauso para Remita. Gracias. gracias. Suerte. Increíble, lo hubieron puesto al final. Sí. Vamos a ir por 2 millones 2. ¿Le parece? Me parece. Y se empieza a poner bueno el sueño de la, de la mazandería. Exacto. Sí. Y la universidad para ustedes también. Se empieza a poner mejor. Y la familia se mantiene unida. Así que, ¿quiénes van a ir? Los, los, los mismos. mismos. Se mantiene. Sí. sí. Yo me voy para afuera, ella acá. <risa> siempre así, él se va para afuera. Sí, siempre, siempre. siempre. Claro, porque estaba pensando usted con lo grande que es y, por ejemplo, tiene una discusión con ella, usted no se puede ir a dormir al sillón, pues. No cabe. He intentado. ¿Sí? Me queda con las piernas afuera usted, pues. Sí. Ya, vamos. Vamos, Leo. Vamos. ¿Está lista? Lista. Hoy vamos. ¿Te sabe la regla? Sí. Cinco preguntas. Sí. Me da la respuesta más popular. Y si no sabe, por favor, dígame paso a no perder segundo. Me parece. Suerte. Muchas gracias. Tiempo en pantalla. ¿Está lista? Lista. Cuando haces ejercicio, ¿cuántos minutos debe pasar para empezar a sudar? Media hora. ¿En qué situación una persona se pondría camisa floreada? Eh, la playa. ¿Menciona algo que comes en el desayuno? Falta. ¿En una fiesta infantil cuántas veces se retoca la cara un payaso? Tres veces. ¿Con qué puedes hacer una corona? Con flores. Ok. A la media hora usted empieza a respirar. Sí. Ahora gente no respira. Media horita. Vamos a ver. Cuando haces ejercicio, ¿cuántos minutos deben pasar para empezar a sudar? Media, Media hora. hora. Más o menos lo que me demoro yo. <risa> ¡Dámela! Vamos. Bien. Vamos. Después le pregunté. ¿En qué situación una persona se pondría camisa floreada? En la playa. ¿Todo el rato, no? Sí. De hecho, yo tengo una camisa floreada que solamente lo ocupo en la playa. Sí, no. una guayabera. ¿Sí? Sí, yo también. Y antes tenía harta guayabera, me ponía mucha... Porque yo, yo, yo vengo a la playa, entonces me ponía pura guayabera. Ajá. Niña María. ¡Dámela! Menciona algo que comes en el desayuno. Falta. Sí. Ale, mete palta, independiente del precio de usted, le pone palta nomás. Es que la palta en la casa, somos todos fanáticos de la palta. De hecho, yo ahora ando con, bien, ando con una palta. ¿A ese nivel? Sí. ¿Quién trajo una palta acá sí. para el canal? Sí. ¿Por qué? Porque como palta todos los días. O sea, que yo tengo un hijo que así, mi hijo más chico. Sí. Que lo único que come es palta. Ella también. Arroz con palta. Sí. Pan con palta. Arroz con palta. Plátano con palta, es una cuestión de chévere. <risa> Mentira. No. ¿En serio? Se la, se la el cham, con champú de palta. Yo hago masajes de verdad cuando las paltas están muy malas ya. ¿Ya? Eh, las hago masaje. ¿Ya? Y ¿Le hace masaje a las paltas? Eh, no, yo me ¿Ah? las pico en el pelo. Masaje de palta. Usted, palta, 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 todo el rato palta. Sí. A todos en la casa nos gusta la palta. Que trabajar harto. <risa> sí. ¡Dámela! Vamos. Bien, bien, bien. En una fiesta infantil, ¿cuántas veces se retoca la cara a un payaso? Tres, me dijo. Tres veces. ¿Por qué me dijo tres? Porque generalmente los payasos tienen harta actividad con los niños, los tocan, transpiran, entonces se tienen que retocar. 
cada... Yo creo unas tres veces. ¿Chilenos coinciden? Sí. sí. ¡Vamos! Bien. ¿Con qué puede hacer una corona? Con flores. Oh, igual que la guayabera, ¿no? Claro. <risa> ¡Dámela! Vamos, vamos, hay que llegar a los 100. Para hacer 2 millones 200, vamos. ¡Bien! 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 105. Muy bien, Leti. Tú me contaste el sueño de la mazandería. Sí. ¿Has calculado más o menos? Me imagino que el capital inicial no es menor para poder partir. No, no, no es menor. ¿Qué es lo que se necesita para partir? Lo primero es el local, ¿Ya? Eh, luego las máquinas, eh, la mano de obra y luego viene lo, todo lo que son los insumos, Perfecto. todo lo que es el material. ¿Has armado el proyecto ya? Sí, tengo armado el proyecto y lo administraría yo. Ahí me ahorraría un poco de lucas porque los proyectos en sí cuando uno los pide eh, te cobran adicional. Entonces el proyecto lo tengo armado yo con costos, con flujo, con todo. Así que ahí ya tengo una parte ganada. Chora, ¿ves? <risa> Todo armado. ¿Tiene hasta el nombre? ¿Qué se va a llamar? Sí, con Tutix. ¡Yes! <risa> Vamos con Tutix. Llame a su marido, por favor. ¡Mijito! ¡Mijito! <risa> ¡Mijito! <risa> ¡Suerte, suerte! <risa> ¿Cuánto mide usted, me dijo? 1,92. Tiene que ser 95. Va ah, bien. <risa> Con 95 estamos. 2 millones 2. Bien, vamos. ¿Hacemos o no lo hacemos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Por supuesto. Se puede, se puede. Se puede. Sí. ¿Con Tutix? Con Tutix. Cinco preguntas. Me da la respuesta más popular. Si no sabe, me dice paso. Si repite, yo le digo otra. Ok. Vamos ok, todo. gracias. ¿Está listo? Listo. Tiempo en pantalla. <coughs> Cuando haces ejercicio, ¿cuántos minutos debe pasar para empezar a sudar? 20 minutos. ¿En qué situación una persona se pondría camisa floreada? En de vacaciones. ¿Menciona algo que comes en el desayuno? Una manzana. En una fiesta infantil, ¿cuántas veces se retoca la cara un payaso? 10 minutos. ¿Con qué puedes hacer una corona? Con flores. ¿Otra? Con, con hojas. Ok. ¿Dónde nos caímos? ¿Ah? ¿Dónde nos caímos? En la última, me parece. En una fiesta infantil, ¿cuántas veces se retoca la cara a un payaso? ¿Un diez minutos? ¿Cuántas veces? Ah, ¿cuántas a veces? Los diez sí, a los diez minutos. <risa> Cada diez minutos. <risa> ¿Y toda la familia come palta y usted manzana? Sí. <risa> Vamos a ver. Vamos. ¡Vengan a acompañarlo al papá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, hay que hacer 95. Cuando haces ejercicio, ¿cuántos minutos debe pasar para empezar a sudar? 20 minutos. 20 minutos. Su señora dijo media hora. Depende de cada uno. Yo, por ejemplo, no transpiro. Pasa el dato. ¿Por qué no hace ejercicio? Porque no hago ejercicio. <risa> ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Bien! Diez minutos era la más popular. A los diez minutos. Yo generalmente a los diez minutos empiezo a estudiar. ¿En qué situación una persona se pondría camisa floreada? De vacaciones. ¿Te ocupa Guayabera? Sí. Justamente en las vacaciones. Yes. <risa> Bien floreado. Mi magnum. <risa> ¡Dámela! Tres preguntas y hacen dos millones dos. 
Menciona algo que comes en el desayuno. Una manzana. Manzana. Estaba. Pan. Pan. <risa> Cereal. Yogur. Pecho. Queso. Yogur. Jamón. Paté. <risa> huevo. Dámela. Uy. Siete, tres preguntas y hacen dos millones dos. Menciona algo que comes en el desayuno. Una manzana. Manzana. Estaba. Pan. Pan. <risa> Cereal. Yogur, Queso. Yogur. Jamón. Paté. <risa> Huevo. Dámela. Uy. La más popular era Pan. Era una fiesta infantil. ¿Cuántas veces se retoca la cara un payado? Ay, cero. Diez minutos. Cada diez minutos. Una vez, cada diez minutos. ¡Dámela! Y nos faltan exactamente... 39 y una pregunta, redoble de tambores. ¿Con qué puedes hacer una corona? Hojas. Estaba. Cartón. Oro. Coma Eva, alambre. Y estaba hojas. Bien. ¡Dámela! para esta hermosa familia. Quédense para allá, por favor. Lo bueno es que vuelven el próximo capítulo. Y dieron vuelta al juego el día de hoy. Así que lo espero con las mismas ganas, con la misma ilusión, para que con Tutix sea una realidad. ¡No!